ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వర్డ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో ఉన్నాం ఇప్పుడు నేను మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ రిఫరెన్స్ ట్యాబ్ ఆర్ రిఫరెన్స్ రిబ్బన్ అంటారు నో ఐ ఆమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద రిఫరెన్స్ రిబ్బన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ డిఎస్ఎం రాజు అండర్స్కోర్ క్లాస్ ఈ క్లాసెస్ లో ఈ ఛానల్ లో మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ ప్లస్ క్లా కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను సో కంటైన్స్ మెయిన్లీ రెఫరెన్స్ కంటైన్స్ మెయిన్లీ మనకి టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ కంటెంట్స్ ట్యాబ్ ఫుట్ నోట్స్ ట్యాబ్ ఇంపార్టెంట్ సో చూడండి ఒకసారి చూడండి రెఫరెన్స్ మౌస్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది రెఫరెన్స్ ఈ ఫుట్ నోట్ ట్యాబ్ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ట్యాబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ట్యాబ్ అంటే ఎందుకంటే వీ క్యాన్ రైట్ టేబుల్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్ లైక్ పేజ్ వైజ్ పేజ్ వైజ్ పేజ్ వైజ్ ఫ్రంట్ పేజ్ మనం ఇస్తాం కదా ఫ్రంట్ పేజ్ ఆఫ్ ద బుక్ లైక్ ఇండెక్స్ అనమాట ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అనొచ్చు అంటే బుక్ ఫస్ట్ పేజ్ ఈ పేజ్ నుంచి ఈ పేజ్ వరకు చాప్టర్లు ఇవ్వని అలా చెప్తాం కదా మనం అది దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇది క్లిక్ చేస్తున్న మౌస్ ఇక్కడ తీసుకెళ్ళాను టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ లోకి వెళ్ళాను కంటెంట్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక చూడండి ఈ ఫార్మాట్ లో పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ లో అది మనకి కంటెంట్స్ అని వచ్చి ఫస్ట్ పేజ్ లో బుక్ లో ఉంటాయి కదా చాప్టర్ వన్ ను ఫ్రమ్ పేజ్ నుంచి టూ పేజ్ వరకు అని చాప్టర్ టూ ఫ్రమ్ పేజ్ నుంచి టూ పేజ్ వరకు అని అలా మొత్తం అంటే మనం మెటీరియల్ అంతా టైప్ చేసాక ఫస్ట్ పేజ్ కి మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ అర్థమైంది కదా ఇన్సర్ట్ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ అంటే మనకి ఫస్ట్ పేజ్ లో ఇండెక్స్ ఉంటుంది కదా ఏ చాప్టర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు చాప్టర్ వైజ్ గా అలా అనమాట ఇక్కడ చూడండి టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ లో హెడ్డింగ్ అలా వచ్చినాయి సో అలా మనకి యూజ్ అవుతుంది సో టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ అంటే ఇలా క్లిక్ చేసి ఇలా క్లిక్ చేస్తే కంటెంట్ ఏం లేదు కాబట్టి మనకి అలా వస్తుంది సో టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ జెడ్ కొడుతున్నాను సో సేమ్ ఫుట్ నోట్స్ ఫుట్ నోట్ అంటే ఏంటంటే ఫుట్ నోట్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి ఫుట్ నోట్ ట్యాబ్ వీ కెన్ రైట్ ఫుట్ నోట్ అండ్ అండ్ నోట్ హియర్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఫుట్ నోట్ అంటే ఈ ప్రతిదానికి ఒక వర్డ్ కి ఇలా క్లిక్ చేస్తే పైన ఇలా ఉండడం అలాంటివి ఉంటాయి కదా ఆ వర్డ్ కింద మీనింగ్ ఉండడం ఉంటుంది కదా అదే ఫుట్ నోట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఫుట్ నోట్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇన్సెప్ట్ ఫుట్ నోట్ ఇన్సెప్ట్ ఫుట్ నోట్ అని ఇక్కడ ఉంది కదా ఇలా క్లిక్ చేయగానే దీని మీద వన్ వస్తుంది వన్ వస్తే దానికి వన్ మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ రాస్తాం అనమాట ఫుట్ నోట్ యూజ్ టు డిస్ప్లే మీనింగ్స్ మీనింగ్స్ చూపించడానికి డిస్క్రిప్షన్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్ సో దిస్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద ఫుట్ నోట్ ఇప్పుడు ఈ ఫుట్ నోట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఎండ్ అని అనే దానికి ఇంకొక దానికి నేను ఫుట్ నోట్ పెడదాం అనుకుంటే ఇన్సర్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ ఎండ్ సో ఎండ్ నోట్ ఎండ్ ఈజ్ ద ఎండ్ ద ఎండ్ ఇలా పెట్టాను ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఫుట్ నోట్ దానికి పెట్టాను ఎండ్ ఎండ్ అనే దానికి రెండోది పెట్టాను ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్తే నేను ఇప్పుడు ఇలా వెళ్ళగానే ఇలా వెళ్ళగానే ఇక చూసారా ఇలా ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా ఆ కర్సర్ పక్కన ఏదో బాక్స్ కింద వచ్చింది పైన బాక్స్ ఫుట్ నోట్ యూజ్ టు డిస్ప్లే మీనింగ్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్ అని అంద అంటే ఏ వర్డ్ కి మనం ఫుట్ నోట్ పెట్టామో ఆ వర్డ్ కింద రాసుకున్నది అక్కడ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఎండ్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎండ్ దగ్గర ఎలా వచ్చింది ది ఎండ్ అని వచ్చింది చూసారా దాని పైన పాపప్ అయింది సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద ఫుట్ నోట్ అండ్ రిమైనింగ్ బిబ్లోగ్రఫీ అంటే మీనింగ్ తెలుసు కదా మీకు బిబ్లోగ్రఫీ చేసుకోవడానికి ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్ చేసుకోవడానికి ఇవి ఎక్కడో కానీ యూజ్ చేయరు మెయిన్ గా సో ఇన్సర్ట్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ ఎక్కడో కానీ యూజ్ చేయరు సో ఇది మనకి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ అండి టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఒకటి ట్యాబ్ ఫుట్ నోట్ అండ్ నోట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని తర్వాత అండ్ నోట్ అని ఉంటుంది ఇందులో ఫుట్ నోట్ లో అండ్ నోట్ అని అండ్ నోట్ అంటే ఇలాగా పేజింగ్ అండ్ దగ్గరికి వచ్చాక రాసుకునేది అనమాట ఏదన్నా మనం రాసుకోవాలంటే దానికి హియర్ ఇక్కడ రాస్తాం హియర్ దిస్ దిస్ ఈస్ ద 
and of chapter. So, in a manaki, then a 